பாண்டே என்ன சொல்றாருன்னா தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் போல உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துருச்சு பிராமின் நீங்க வெளியில சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அந்த தலித் என்கிற வார்த்தை தாழ்வு மனப்பான்மையை உண்டாக்குகிற வாழ்த்தைய வார்த்தையாக இங்க யாருக்கும் இல்ல எப்படி எனக்கு பின்னாடி வந்து மலமுள்ளும் சாதியை நான் போட்டுக்க முடியும் போட்டுக்கிட்டா தானே நீ மலம் ஆழ்றவன் எனக்கு தெரியும் அதுவும் கேவலம் இல்லையா கோயில்ல வந்து பூஜை பண்றது எவ்வளவு வருமானம் வர்ற ஒரு தொழில் தெரியுமா அப்படி வருமானம் வர்ற தொழிலை செய்யறவனுக்கு ஏன் பிராமின்கள் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க கேட்கிறான் அறிவு இருக்கிறவன் கோயில்ல மணி ஆட்டுவானையா அப்படி பிச்சை எடுத்து திங்கணும்னு தங்கராஜ் பாண்டே அவர்கள் பிராமின் பையங்களை இளைஞர்களை சொல்லுவது பிற்போக்குத்தனத்தினுடைய ஒரு உச்சம் என்ற காட்டும் ரெண்டு பேர் உள்ள ரோட்ல பஞ்சகஜம் கட்டிட்டு பேர் பாடியில ஒரு சட்டையே போடாம ஒரு குடிமையை வச்சுட்டு போனா சின்ன புள்ள ஒரு புள்ள கேக்குது இது என்ன வேஷம்னா அவங்க அப்பா கேக்குது அவங்க அப்பா விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறார் ரவுடியா மாறு எல்லாம் அப்படின்னு சொல்றாரு கைது செய்யலாங்க வடநாட்டுல இருக்கிற பிராமின் பிராமின் ரவுடிகள் வெள்ளப்பூண்டு வெங்காயம் எல்லாம் சாப்பிட சாப்பிட மாட்டாங்களா அவங்க ரங்கராஜ் பாண்டேயனுடைய கூற்றுப்படி அவர்கள் ஆடு மாடை கூட சாப்பிடுவார்கள் நினைக்கிறேன் பிராமின் பிராமின் கல்யாணம் பண்ணாதான் உன் புள்ள எப்படி வருவான் அப்படின்றத நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லைன்னா அவன் பிளேடு பக்கிரியாவோ இல்லைன்னா ரவுடியாவோ இல்ல கபாலியாவோ இப்படி வந்து ரவுடியா பிறப்பான் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு நான் ஐயங்கர இருந்தாலும் போக முதலமைச்சு <laughs> 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 மந்திரம் சொல்ல விடுறாங்க கலைஞர் இன்னைக்கு வந்து ராஜாவா இருந்தாரு பையன் வந்து இன்னைக்கு அரசரா இருக்கிறாரு இளவரசரா உதயநிதி வந்துட்டாரு அதுக்கு அடுத்தது இன்ப நிதி கூட அமைச்சரா வருவாரு இதற்கெல்லாம் காரணம் கலைஞர் குடும்பம் கோயில்ல நாயனம் வாசித்தான் இது வந்து ஒரு படிச்ச அறிவு இருக்கிற ஒரு ஒருத்தன் கூட இவ்வளவு முட்டாள்தனமா இவ்வளவு தற்குறித்தனமா பேசவே மாட்டான் அதே திருவாரூர் கோயில்ல எத்தனை பேர் நாயனம் வச்சிருந்தா ஐம்பரும் தலைவர்கள் அறிவிச்சதுல கலைஞர் கருணாநிதி இல்லைங்க அதற்காக அவர் என்ன பாடுபட்டாரு இது எதுவுமே வந்து பிரயோஜனம் இல்ல நானே வாசிச்சதுதான் பிரயோஜனம் இப்ப ஸ்டாலின் வாசிக்கவே இல்லையா இன்னும் வாசிட்டு இருக்கான் எட்டு தலைமுறை வாசிட்டு இருக்கணும் இருக்கானே இருக்கானே அவன் சோத்துக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கானே எஸ்சி எஸ்டில இருந்து வந்து வர்ற மாணவர்கள் ஓபன் கோட்டால டாப்ல வரான் நீங்க வந்து சரியா படிக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்றதே சொல்றாரு அறிவு அப்படிங்கிறதுக்கும் பாப்பானுக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லைன்னு புரியுதா உங்களுக்கு பிறப்பால் நான் உயர்ந்தவன் பிறப்பால் இவர் தாழ்ந்தவர் பிறப்பால் நான் அவரை தொடக்கூடாது இப்படி ஒரு மனநிலை எப்படி தொடர் ஒரு மனிதனுக்கு உருவாகும் இப்போ மனநோயாளிகளுக்கு தானே அப்படி வர முடியும் கடவுள் என்ன செய்யறா கொரோனா என்கிற ஒரு ஒரு தொற்றை கொண்டு வந்து சனாதான தர்மத்தை நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கான்னு பெட்டனி மலை தான் இருக்க முடியும் ஒரு ஒரு நாய்களுக்கும் ஒரு குணாதிசயம் இருக்கு நாய்க்கு தெரியுமா அப்படின்றத இவர்கள் இவர்கள் பெண்களை எப்படி நடத்துறாங்க வெங்கராஜ் பாண்டே ரொம்ப அழகா சொல்றாப்ல குடிமை வச்சுட்டு இருந்தா பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் குடிமை வச்சுட்டு இருந்த காலத்துல இருந்தா எவண்டா பெண்ணு கொடுப்பான் இவர் பேசும்போதே தன் தந்தைய வந்து அவரு இவருன்றாரு தாயை வந்து அவை வென்றான் இந்த மைண்ட் செட் இருக்குல்ல இதுவே வந்து ஒரு ஆணாதிக்க மைண்ட் செட் இல்லது தந்தைய நாடு பேச்சு நிலை ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சு நிலைங்கிறான் தந்தையர் நாடு நாங்க சொல்ல மாட்டோம்டா என்ன விட தமிழ யாரு பெட்டரா பேச முடியுமா அப்ப என்ன சொல்றாரு அப்ப எந்த தமிழ் எந்த இல்ல அது எப்படிப்பா தமிழ்நாட்டுல நீ வேற ஒரு பாஷை பேசுறிய அங்கிள் வராது தண்ணி குடினா ரொம்ப கேவலமா சொல்றீங்க ஏன் தூத்தம் சொல்லு தீத்தம் சொல்லு வணக்கம் தோழர் வணக்கம் அண்மையில நடந்த இந்த பிராமண சங்க மாநாடு அதில் பத்திரிகையாளர் பாண்டே பேசிய பேச்சுக்கள் அதை தொடர்ந்து இந்த 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 பிராமண சங்கத்துடைய பல்வேறு மாநாடுகளில் அவங்க எடுத்து வைக்கிற முழக்கங்கள் அவங்களுடையது இந்த வாட்டி பேசும்போது பாண்டே என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் போல் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துருச்சு பிராமின் நீங்கள் வெளியில் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க எப்படி தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் வந்து அந்த ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையிலால் அவங்க சொல்ல மாட்டாங்களோ அதே மாதிரி உங்களுக்கும் வந்து ஒரு தாழ்வு மனப்பான வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இந்த கம்பாரிசன் இருக்குல்ல இது ரொம்ப அநாகரிகமானது அப்படின்றது நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய கருத்து என்ன இல்லை ரொம்ப வந்து ஒரு ஈனத்தனமான ஒரு கம்பாரிசன் இது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீ ஓ ஜாதிக்காரன் பிராமின்கள் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மைக்குள்ளே இருக்காங்க அப்படின்னு நீ சொல்லிக்கிட்டேன்னா அது 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 ஓகே நீ இருக்கிற பிராமினனாக இருக்கிற அதனால் நீ சொல்லிக்கிறேன்னு எடுத்துக்கலாம் இன்னொருத்தவங்களை வந்து தாழ்வு மனப்பான்மையில் இருக்கிறாங்க அது போல் நீ இருக்கிற அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து உண்மையாகவே வந்து ரொம்ப ஒரு அயோக்கியத்தனமான ஒரு விஷயம் அது இதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது ஒரு படித்த ஒரு பாண்டே 
ஒரு விவரமான பத்திரிகையாளர்னு பெயர் வாங்கின பாண்டே இந்த மாதிரியான ஒரு காரியத்தையெல்லாம் வந்து இங்கே செய்யக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் குறிப்பாக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிராமின்களால் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அவர்கள் வந்து யாரும் இன்றைக்கி இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸில் கிடையாது தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் அந்த நீங்கள் எங்களை தாழ்த்தி வச்சுருக்கிறீங்கங்கிறதுலேருந்து எழுந்து நான் உன்னை மாதிரியே நானும் வந்து உயர்ந்தவன் தான் என்று இன்னைக்கு பொது வெளிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் யார் இங்கே வந்து தாழ்ந்திருக்கிறா நான் கேட்குறேன் இங்கே யாருமே வந்து தாழ் நான் தாழ்த்தப்பட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில் இங்கே யாருமே கிடையாது எல்லாருமே அதிலிருந்து எழுந்து மேலே வந்துட்டாங்க இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் எல்லா சமூகத்தினரும் படித்திருக்கிறார்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு முதன்மை பொறுப்புகளுக்கு எல்லாருமே வந்து வந்திருக்கிறாங்க நீங்கள் தான் உங்கள் புத்தி தான் வந்து இன்னும் அந்த சாதிய சமூக புத்தியோட இன்னமும் அவர்களை ஒடுக்கி வைக்கணும் அவர்களை தாழ்த்தி வைக்கணும் அவர்களை கீழே வைக்கணும் அப்படிங்கிற மனநிலையோடு நீங்கள் இருக்கிறதுனால தான் மதிப்புக்குரிய ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்களை நீங்கள் இப்படியான ஒரு கம்பாரிசனை வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் யாருக்கும் அந்த மாதிரியான தாழ்வு எண்ணமோ தாழ்வு மனப்பான்மையோ யாருக்கும் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா இப்போ பறையர் சமூகத்தை மட்டும் எடுத்துங்க அண்ணன் தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் அரசியல் களத்துக்கு வந்து ஒரு அரசியலை அந்த மக்களுக்கு அரசியலிலிருந்து ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தவர்களுக்கு வெறுமனே ஓட்டு போடுறதுக்கு மட்டும்தான் பறையர் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு இருந்த நிலையை மாற்றி அரசு அதிகாரத்தில் பங்குகள் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்திய பிறகு தலித் என்கிற அந்த ஒரு மராத்திய வார்த்தை இன்றைக்கி அவர்களை மிக எளிமையாக எந்த விதமான தாழ்வு மனப்பான்மையும் இல்லாமல் நான் தலித் நீங்கள் அப்படின்னு கேட்கிற ஒரு மனநிலை இன்றைக்கு வந்து உருவாக்கி வச்சுருது அந்த தலித் என்கிற வார்த்தை தாழ்வு மனப்பான்மையை உண்டாக்குகிற வாழ்த்தைய வார்த்தையாக இங்கே யாருக்கும் இல்லை பேசும்போதே அவன் வந்து கே கே இப்படி தான் கேட்குறான் நீ என்ன ஜாதிடா அப்படின்னு கேட்டால் முன்னாடி மாதிரிலாம் மழுப்புறதெல்லாம் இல்லை எடுத்தோடனே இவனே கேட்குறான் நான் தலித்துங்க நீங்கள் யாருங்க அப்படின்னு அப்படி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து புரிந்து தலித்தினாலே ப்ரோக்கன் தான் அர்த்தம் ஆமாம் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் உடைக்க உடைக்கப்பட்டவர்கள் நான் உடை யார் உடைச்சது ஆ அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல சொல்லுங்க ரங்கராஜ் பாண்டே நான் பாண்டேன்னு பேர் போட்டுக்கிறேன் நான் பாண்டே நான் ஒரு பிராமினன் நான் வந்து அடையாளம் காட்டுறேன் அப்படின்னு நீ சொல்கிற இல்லை உன்னால் இந்த சமூகம் எப்படி சுக்கள் நூறாக உடைக்கப்பட்டு கிடக்குது இன்றைக்கு வரைக்கும் சாதிய சமூகம் எவ்வளவு மோசமாக கட்டமைக்கப்பட்டு எவ்வளவு கீழ்த்தரமாக இந்த இந்த இந்திய சமூகம் வந்து இன்னைக்கு இருக்கு உலகமே பார்த்து காரி துப்புகிற ஒரு நிலை இந்த சமூகத்துக்கு ஏற்பட்டதற்கான காரணம் யாருங்கிறத பற்றி ஒருத்தம் கூட அந்த மாநாட்டில் பேசலையே சாதி அப்படிங்கிறது எப்படி வந்துச்சு ஏன் இந்த சாதி இந்த சாதியினால இந்த சமூகத்திற்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நல்லது என்ன அதை பற்றி எவனுமே பேசலையே சாதி பெருமை ரங்கராஜ் பாண்டே உட்காந்து என் ஜாதிக்காரன் இதெல்லாம் செஞ்சான் என் ஜாதிக்காரன் தான் வந்து அதை சாதித்தான் தமிழ்நாட்டுக்கு எங்கள் ஜாதிக்காரன் செஞ்சது ரொம்ப பெருசு ஊவேசை ஐயர் தான் வந்து ஓலைச்சுவடுகளை மீட்டி உங்களுக்கு ஆதாரங்களை எடுத்து கொடுத்தார் எங்கள் நாணய புழக்கத்தை கண்டுபிடித்து கொடுத்தவர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர் ஒரு பார்ப்பனர் இன்றைக்கி வந்து கூகுள் பிச்சை அவரை வந்து தமிழர்னு எப்படி வெக்கம் இல்லாமல் சொல்கிறீங்க அவர் வந்து மதுரையில் அவங்க அப்பா நடமாடிக்கிட்டு இருந்தபோது அவர் வந்து ஒரு பிராமின் தானே எல்லோரும் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி பிராமின்களுடைய பெருமையை பேசினா பேசுகிறார் ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்கள் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அதனால் தினத்தந்தியில் வேலை செஞ்சு தினத்தந்தியில் சம்பளம் வாங்கிட்டு உட்காந்து பிராமின் பெருமைகளை பேசுகிற ஒரு ஆளாக இன்றைக்கி வந்து அவர் வந்து மாறி போயிருக்கார் கடுமையான முரண்பாடுகள் அவருடைய பேச்சில் வந்து இருக்குது அதில் அவருடைய தொடக்கம் நீங்கள் வந்து தாழ்த்தப்பட்டவனை போல் எல்லோரும் வந்து பே ஐயர்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு ஐயங்கார்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு நீ எல்லாம் வந்து கூச்சப்படுற நீ சொல்ல மாட்டேங்கிற என்னை பார்த்தியா நான் வந்து பிராமின் என்னை வந்து பார்க்குறவள அண்ணன் சந்தமலன் சீமான் என்னை பார்த்தான்னா என்னடா தம்பி என் இளவலே அப்படிங்கிறாரு அப்படியும் நான் இருக்கிறேன் இப்படியும் நான் இருக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து என்ன பேச்சு இந்த பேச்சு வடநாட்டுக்காரன்லாம் சாதிக்கு முன்னாடி பேர் தாண்டா போடுவான் நீ தமிழ்நாட்டில் பிறந்துட்டு சாதிக்கு பின்னாடி பேர் போட்டிருந்தேன்னா பெருமை மயிரை பீத்துறதுல ஒரு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு வடநாட்டுக்காரன் பூரா பேர் தான் ஏன் போடுவான் தாழ்த்தப்பட்டவனும் பேர் தான் போடுவான் இல்லை தொடர் இப்போ இது இப்போ இது இன்டெரக்டாக என்ன இவர் சொல்ல வர்றாருனா நீங்களும் போடுங்க அப்படின்றத அதுதான் ஒரு மோச நிறைய மோசமான கருத்துக்களை ரங்கராஜ் பாண்டே ஒரு விஷ வித்து போல நிறைய விஷத்தை தமிழ் சமூகத்தில் இன்னைக்கு விதைக்கிறார் குறிப்பாக பார்ப்பனர்கள் மத்தியில் வந்து அவர் வந்து விதைக்கிறார் அதில் ஒன்று ஐயர் ஐயங்கார்
பிறப்பின் அடிப்படையில் ஏற்ற தாழ்வுகளை இன்னொரு மனிதன் கண்டுபிடிக்க கூடாது அப்படின்றதுக்கு அதுதானே அந்த லாஜிக் தானே பேருக்கு பின்னாடி சாதிக்கப்படக்கூடாது ஆமா அதுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்லை வேற ஒண்ணுமே இப்போ உங்க பேர் எல்லாரும் மனுஷன் ஆமா எல்லாரும் மனுஷன் உங்க பேர் சொன்னாலும் எனக்கு உங்களை மனிதனாக தான் தெரியணுமே ஒழிஞ்சு உங்க சாதி அடையாளத்தோட எனக்கு தெரியக்கூடாது அதுதான் இப்ப நீங்க வந்து உயர்ந்த சாதியினர் நீங்க பிறப்பாலே வந்து பெரிய புத்திசாலியா நீங்க பிறக்கிறீங்க உங்க டிஎன்ஏ ரொம்ப சிறந்த டிஎன்ஏ நீங்க கூறுகிறீங்க ரைட்டு நீங்க போடுறீங்க மலமல்லும் சாதியில் பிறந்த நான் எப்படி எனக்கு எனக்கு வந்து மலமுள்ளும் சாதியை நான் போட்டுக்க முடியும் போட்டுக்கிட்டா தானே நீ மலாள்றவன்னு எனக்கு தெரியும் அது அதுக்கு அதுவும் கேவலம் இல்லையா அதுதான் அந்த கேவலத்தை தானே ஒரு இத்தனை நூற்றாண்டு காலமாக நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அவன் சொல்கிறானுங்க ஒரு ஐயாயிரம் ஆண்டு கால பாரம்பரியங்கிறாங்க பிராமணங்களுக்கு ஐயாயிரம் ஆண்டு கால பாரம்பரியம் மிக்கவர்கள் ஐயாயிரம் வருஷமாக இதாவது சொல்கிறான் இந்த சமூகத்தை கூறு போட்டு வச்சு அவன் அவனுடைய அடையாளத்தை அவன் பேரை சொன்னோடனே ஆளை பார்த்தோடனே தெரியணும் அவன் எந்த இடத்துல நிற்கணும் அப்படின்னு ஒரு 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 தா ஒரு மலை மல்லுகிறவனாக இருந்தான்னா அவன் வந்து ஒரு பிராமின் நிற்கிற இடத்துலேருந்து பதினாறு அடி தள்ளி நிற்கணும் புரியுதுங்களா ஒரு அதாவது இந்த இந்த மனு சாஸ்திரம் இருக்குல்ல சனாதான தருமம் இருக்குல்ல அது என்ன அதனால் நாம் எந்த அளவுக்கு ஒடுக்கப்பட்டு கிடக்கிறோம் அதனால் எந்த அளவுக்கு நாம் கீழ்த்தரமாக நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோங்கிறதே தெரியாமல் பல நான் பிராமின்ஸ் அந்த மேடையில் ஏறி பேசுறாங்க ஆனால் அது குளோரிஃபை பண்ணுறாங்களே உலகத்தின் அமைதிக்காகவும் உலகத்தின் முன்னேற்றத்துக்காகவும் உலகத்திற்கே வழிகாட்டியாகவும் பிராமணர் இருந்தாங்க அதை நீங்கள் மறந்துட்டீங்கன்றாங்களே இல்லை ஆனால் இங்கே ஒடுக்க ஒடுக்கியதே அவர்கள் தானே ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்கள் பேசும்போது அவர் சிலதெல்லாம் வந்து சுட்டி காட்டுறார் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிராமணர்களுக்கு என்று அடையாளம் இருக்குது பிராமணர்களுக்கு என்று தொழில் இருக்குது அந்த தொழில்களை நீங்கள் வந்து விட்டு கொடுத்துட்டீங்க விட்டு கொடுத்துட்டீங்க மற்றவங்களுக்கு கோயிலில் வந்து பூஜை பண்ணுறது எவ்வளோ வருமானம் வர்ற ஒரு தொழில் தெரியுமா அப்படி வருமானம் வர்ற தொழிலை செய்கிறவனுக்கு ஏன் பிராமின்கள் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க கேட்குறான் நான் கேட்குறேன் ரங்கராஜ் பாண்டே பார்த்து கேட்குறேன் புத்தி இருக்கிறவன் சிந்திக்கிறவன் அறிவு இருக்கிறவன் கோயிலில் மணி ஆட்டுவானையா நான் கேட்குறேன் அறிவு இல்லாதவன் திறமை இல்லாதவன் கொஞ்சம் கூட படிப்பறிவு இல்லாதவன் தான் என் கோயிலில் உட்காந்து மணி ஆடிட்டு இருப்பான் உழைக்காமலே உழைக்காம மக்களை எப்படி ஏமாத்தி சுரண்டி திங்கலான்னு திட்டம் போடுறான்ல அவன் தான் கோயிலில் உட்காந்து மணி மணி ஆட்டுவான் ஒரு பிஇ படித்தவன் ஒரு டாக்டர் படித்தவன் ஒரு நல்ல படிப்பு படித்தவன் நல்ல வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கணும்னு தான் நினப்பானே ஒழிய அடுத்தவனிடம் கையேந்தி பிச்சை எடுத்து திங்கணும்னு நினைக்க மாட்டான் அப்படி பிச்சை எடுத்து திங்கணும்னு ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்கள் பிராமின் பையங்களை இளைஞர்களை சொல்லுவது ரொம்ப பெரிய பிற்போக்குத்தனத்தினுடைய ஒரு உச்சம் யார் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போகக்கூடாது எல்லாம் இங்கே இருந்து நம்முடைய பாரம்பரிய தொழில்களை வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணணும் வாத்தியார் வேலை நம்ம வேலை ஏன் விட்டு கொடுத்துன்னு கேட்குறாரு வாத்தியார்ன்றது அந்த இடத்துல அவர் மீன் பண்ணுறது குருக்களை குருக்கள் புரியுதுங்களா ஓதுதலும் ஓதுவித்தலும் ஓதுவித்தலும் அப்படிங்கிறார் அப்போ நமக்கு என்னென்னா ரங்கராஜ் பாண்டே இவ்வளவு ஒரு பிற்போக்குத்தனமான வேரில் புழு பிடித்து போன சனாதானத்தை தூக்கி பிடிக்கிற ஒரு ஆளாக பார்க்கிற போது நமக்கு ஆத்திரமும் கோபமும் வருது அது அவர் தான் ஒத்துக்கிறாரு நான் சங்கிதான் நான் வந்து சனாதன கொள்கையை நம்பிக்கை உடையவர் தான் நான் வந்து பிராமணன் தான் அதனால தான் அந்த சந்தேகம் வரக்கூடாதுதான் எனக்கு வந்து பே பேருக்கு பிள்ளை பாண்டேன்னு போட்டுக்கின்றார்கள ஆமாம் அப்போ நீங்கள் எதுக்கு அவர் அப்படி எதிர்பார்க்குறீங்க இல்லை நம்ம சொல்கிறது என்னென்னா தமிழ்நாட்டில் நீ வந்து இருந்துக்கிட்டு ஒரு முற்போக்கு வேடம் போட்டுக்கிட்டு உட்காந்து எல்லார்ட்டையும் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஒரு தமிழக தமிழகத்தில் தமிழர்கள் மத்தியில் ஒரு அடையாளம் உருவானதுக்கப்புறம் நான் கேட்குறேன் பிராமின்கள் மட்டும்தான் ரங்கராஜ் பாண்டே வந்து நே விரும்புகிறாங்களா சாணக்கியாவில் வந்து சப்ஸ்கிரைபராக இருக்கிறவங்க வந்து பிராமின்கள் மட்டும்தான் இருக்காங்களா நான் கேட்குறேன் இல்லை இல்லை அப்போ நீ பொதுவான ஒரு ஆளாக இருப்பதற்கான யோகிதை உனக்கு இல்லை இருக்கா இல்லையா இல்லை பொதுவான ஆள் இல்லைன்ற அவர் தான் அதை தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ தான் தெரியுது இவ்வளோ நாள் ரொம்ப பேர் நம்பிக்கிட்டு இருந்தான்ல பிராமினர்களுடைய அந்த மாநாட்டில் பேசுகிற போது தான் ரங்கராஜ் பாண்டே என்பவர் ஒரு சாதி வெறியர் ஒரு பிராமின் சாதி வெறியர் அவர் பாண்டேனு ரங்கராஜ் பாண்டேனு போட்டிருந்தது பாண்டேனா என்னன்னு பல பேருக்கு தெரியாம இருந்துச்சுங்க இப்ப அவரே சொல்றாரு பாண்டேங்கிறது சாதி பேரு நான் பீகார்ல இருந்து வந்த ஒரு வந்தேறி பாப்பான் தான் அப்படிங்கிறத அவரே ஒத்துக்கிட்டு இருக்காரு இப்பதான் வந்து ஒத்துக்கிறாரு இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நாங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஹெச் ராஜா ஒரு வந்தேறி ரங்கராஜ் பாண்டே ஒரு வந்தேறி அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தோம் அதை எதிர்த்து பல பேர் வந்து இந்த திராவிட அந்த இந்த பல்வேறு தரப்பில் இருக்கக்கூடிய அறிவு
அவர் வந்து ஒரு பிராமின்களுடைய பல்வேறு விடயங்களை வந்து அவர் வந்து முன் வைக்கிறாருங்க ஒன்று இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே உச்சி குடிமை வச்சுருந்தான் எல்லாருமே பூநூல் போட்டிருந்தான் கால மாற்றத்தில் பிரிட்டிஷ்காரன் இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா எல்லாம் கிராப் ஓட்டிட்டான் எல்லாரும் பூநூலெல்லாம் அறுத்து வீசிட்டான் பஞ்சகச்சம் கட்டுறதெல்லாம் தூக்கி வீசிட்டான் ஆனால் பிராமின்கள் மட்டும்தான் அதை காப்பாற்றி கொண்டுட்டு வர்றோங்கிறான் ஏன்டா காட்டும் ரெண்டு பேர் விட ரோட்டில் போனால் ரோட்டில் பஞ்சகச்சம் கட்டிட்டு பேர் பாடியில் பூநூல் சரிய ஆ ஒரு சட்டையே போடாமல் ஒரு குடிமையை வச்சுட்டு போனால் சின்ன பிள்ளை ஒரு பிள்ளை கேட்குது இது யார் இது எதுக்கு இவர் வேஷம் போட்டுட்டு போகிறாரு இவர் வந்து இன்றைக்கி வந்து போட்டியில் கலந்துக்க போகிறாரா அப்படின்னா அவரோட போட்டியில் மாறுவேடியில் போட்டியில் கலந்துக்க போகிறாரா இது என்ன வேஷம்னா அவங்க அப்பா கேட்குது அவங்க அப்பா விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறாரு நான் அந்த காருக்குள்ளே வந்து உட்காந்துருக்கேன் பின்னாடி இருந்துட்டு அந்த பொண்ணு அவரை பார்த்தோன்னே கேட்குது அப்போ எத்தனை நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி அநாகரிகமாக மனிதர்கள் வாழ்ந்த போது மேல் சட்டை என்கிற சட்டை கண்டுபிடிக்கப்படாத போது உடுத்தியிருந்த உடையை இன்னைக்கு வரைக்கும் உடுத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க காட்டு முராண்டிகள் இது வந்து அசிங்கம் இல்லையா இது அநாகரிகம் இல்லையா ஒரு மனுஷன் பத்து பேர் கூடுற பெண்கள் கூடுகிற இடங்களில் மேல் சட்டை இல்லாமல் பொது வெளியில் நடக்கிறது சட்டப்படி குற்றங்க அந்த குற்றத்தின் அடிப்படையில் இவர்களெல்லாம் கைது செய்யப்பட வேண்டியவர்கள் புரியுதுங்களா காட்டு முராண்டி காலத்தில் முடி வெட்டுறது எப்படின்னு தெரியாத காலகட்டத்தில் குடிமை வச்சுக்கிட்டு இருந்தா எல்லாரும் இருந்தாண்டா முடிய வளர்த்து குடிமை வச்சுக்கிட்டு இருந்தா நீ அதையே இன்னைக்கு வச்சுக்கிட்டு அதுதான் வந்து நம்முடைய பாரம்பரியம் நம்முடைய கலாச்சாரம் சொல்றது எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷத்தை வந்து பாண்டே அவர்கள் தூண்டினாங்க அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அயோக்கியத்தனம் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வடநாட்டுக்கு நீ போனீங்கன்னா அங்க ரவுடியா இருக்கிறவங்க அப்படிங்கிறாரு இது எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியத்தனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்றான் என்னைக்கு நீ தமிழ்நாட்டில் உன்னை ஒடுக்குற போது உன்னை மிரட்டுகிற போது என்னைக்கு நீ திருப்பி அடிக்கிறியோ எப்படி விவேகானந்தர் மாதிரி திருப்பி முறைச்சு நிற்கிறியோ அன்னைக்கு தானே உன்னுடைய இருப்பு பாதுகாக்கப்படும் உன்னை காப்பாற்றுறதுக்கு வேற ஒருத்தன் வருவான்னு நினைச்ச அப்படின்னா நீ அழிஞ்சு போயிடுவ ஆகவே ரவுடியா மாறு எல்லாம் அப்படின்னு சொல்றாரு இது இதுக்காக இவர் கைது செய்யலாங்க ரங்கராஜ் பாண்டேய இப்படி பிராமணர்களை ரவுடிகளாக மாறுங்கள் வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய சர்மா வர்மா சோஜி எல்லாம் வந்து பிராமின்கள் தான் ஒரு ஐம்பது ரவுடியை வந்து நீ கைது செஞ்சேன்னா அது ஐம்பது பேருமே பிராமினா தான் இருப்பான் வடநாட்டில் இருக்கிறவன் ஆனால் தென்னாட்டில் மட்டும் பிராமின்கள் ஏன் இப்படி இருக்கிறீங்க நீங்கள் எல்லாம் ரவுடி ஆகுங்க அப்போ அது வடநாட்டில் இருக்கிற பிராமின் பிராமின் ரவுடிகள் வெள்ளப்புண்டு வெங்காயம் எல்லாம் சாப்பிட சாப்பிட மாட்டாங்களா அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க ரங்கராஜ் பாண்டேயனுடைய கூற்றுப்படி அவர்கள் ஆடு மாடை கூட சாப்பிடுவார்கள் நினைக்கிறேன் ஏன் அப்பா அவர்கள் பிராமின்கள் பிராமணர்கள் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க அப்பா சொல்லியிருக்காரு நம்மெல்லாம் வந்து கோ கோவம் வந்துடும்டா வெள்ளப்பூண்டு வெங்காயத்தை சாப்பிட்டோம்னா அதனால நம்மெல்லாம் சப்புன்னு தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு இருக்காரு பாண்டே அவர்களை நீங்க சப்புன்னு இருக்கிறது நீங்க இப்ப நீங்க நீங்க சாப்பிடற சாப்பாடு காரணமா தமிழ்நாடு காரணமா ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்களுடைய கூற்றுப்படி பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடு தான் காரணம் அப்ப இது இந்த சாப்பாடு அவன் நார்த் இந்தியாவில் சாப்பிடல சாப்பிடாதனால தானே அவர் அவடியா இருக்கான் இல்ல இதற்கு முன்பு பேசின ஒரு 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 பிராமண சங்க தலைவர் சொல்றாரு ஒரு கல்லூரியில போய் அவர் பேசுறாரா ஒரு பொண்ணு கேக்குதான் ஏங்க நீங்க வந்து சயின்டிபிக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க நான் ஏன் வந்து ஒரு நான் பிராமணா நான் லவ் பண்றேன் நான் ஏன் வந்து அவரை கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நீங்க சயின்டிபிக்கா சொல்லுங்க நான் விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிதான் அதுக்கு அவர் சொன்னாரா ஒரு மூணு தலைமுறையை பார்த்தா தான் நம்ம வந்து ப பண்ண முடியும் நீ ஒரே இந்த பிராமின் பிராமின் கல்யாணம் பண்ணால் தான் உன் பிள்ளை எப்படி வருவான் அப்படின்றத நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லைன்னா அவன் பிளேடு பக்கிரியாவோ இல்லைன்னா ரவுடியாவோ இல்லை கபாலியாவோ இப்படி வந்து ரவுடியாக பிறப்பான் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு ஆனால் ரங்கராஜ் நார்த் இந்தியாவில் பாதி பேர் நம்மால் தான் ரவுடி அப்படின்னு என்ன அது முரண்பாடு அசிங்கமாக இருக்கு அதே மாதிரி அந்த மாநாட்டில் பேசின மதிப்புக்குரிய அர்ஜுன் சம்பத்து அவர் ஒரு மிக மோசமான ஒரு கருத்தை முன் வைக்கிறார் இந்தியாவில் நூற்றி நாற்பது கோடி மக்கள் வந்து மேலே இன்றைக்கி ஆகிட்டான் வந்து இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் போகுது செய்கிறதுக்கு தொழில் இல்லாமல் போகுது இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல பல கோடி மக்கள் வந்து வெளிநாடுகளுக்கு வந்து போய் இன்றைக்கி வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்கான் இந்த சூழ்நிலையில் பிராமின்களை பார்த்து அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் நிறைய புள்ள பற்றுக்கணும் வாரிசுகளை நிறைய உருவாக்கிக்கணும் நீங்க வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுதும் கிறிஸ்துவர்களாக போய்விட்டார்கள் நம்ம மைனாரிட்டியாக போயிட்டோம் இந்துவெல்லாம் இந்த நிலை தான் வந்து எங்க பார்த்தாலும் உருவாகிட்டு வருது ஆகவே நீங்க நிறைய பெண்கள் பிள்ளைகளை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஒரு பிள்ளையை பெற்றுக்கிறீங்க
இதுதான் சனாதன தர்மத்தினுடைய அடிப்படை தாற்பயம் அவன் ஜாதியில் அவன் அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் பெண்ணினுடைய மையத்தை பாதுகாப்பதில் தாண்டா சாதி இருக்குனர் கேட்டார் புரட்சியிலர் அம்பேத்கரை கேட்டாங்க காஸ்ட் சாதினா என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க அது ஒன்றுமே இல்லை பெண்ணின் மையத்தை யார் ரூல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது தான் ஜாதினர் எவ்வளவு இழிவாக இருக்குது இதுக்கு பேர் இதுக்கு பேர் தான் அகமன முறை புரியுதுங்களா ஏன் ஜாதியில் இருக்கக்கூடிய பெண்ணை ஏன் ஜாதிக்காரன் தான் ரூல் பண்ணணும் மாற்றி ரூல் பண்ணால் அவனை கொலை பண்ணணும் இதுதான் ஜாதி இந்த ரங்கராஜ் பாண்டே எல்லாம் நான் கேட்குறேன் உண்மையாக ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்களை பல 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 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாக எழுதப்பட்ட அந்த சனாதன தர்மத்தை நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்களா இல்லையா இந்து சனாதன தர்மம்னு சர்வசாதாரணமாக உங்கள் வாயிலெல்லாம் வருது அந்த இந்து சம சனாதன தர்மத்தில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் இத்தனை நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு இவ்வளவு அறிவியல் வளர்ச்சிக்கு பிறகு நீங்கள் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா அதில் மா அதில் நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணுங்களே பார்ப்போம் ஏண்டா அயோக்கிய பேலவில் சொல்கிறாரு பாண்டே சொல்கிறாரு உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த கோயில் இருப்பவர்கள் இந்த கோயிலுக்குள் போக முடியாது இந்த கோயில் இருப்பவர்கள் அந்த கோயிலுக்குள் நுழைய முடியாது சாதியினரும் அர்ச்சகராக தான் இருக்கிறாங்க அது இதை மக்களுக்கு நம்ம சொல்ல தவறிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாருல்ல இப்ப நான் கேட்கிறேன் ஏ நீ வந்து அந்த கோயிலுக்குள்ள அது எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் போல கருவறைக்குள் நான் ஐயராக இருந்தாலும் நுழைய முடியாது நான் ஐயங்கராக இருந்தாலும் போக முடியாதுங்கிறீங்க ஆனா கருவறைக்குள்ள வச்சு பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணலாமா ஒரு சூத்திர பொண்ணை கூட்டிட்டு உள்ள போய் அவளை புனரலாமா கருவறைக்குள்ள வச்சு சரி அப்படி ஒருத்தன் செஞ்சான்ல அவனை என்னடா பண்ணீங்க நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து அப்படி ஒரு பிராமின் யாருமே நுழைய முடியாது யாரும் நுழையக்கூடாது என்று இருக்கிற கருவறைக்குள் வைத்து ஒரு பெண்ணை புணர்ந்தானே அவனுக்கு இந்த பிராமணர்கள் என்ன தண்டனை கொடுத்தாங்க ரங்கராஜ் பாண்டே நீ என்ன செஞ்ச சொல்லு பாப்போம் அப்ப நீங்க சனாதன தர்மத்தில் சொல்லியிருக்கிறது மாதிரி ஒரு பாப்பா என்ன செஞ்சாலும் அவனை மன்னிச்சு ஊற்றணும் அவன் வந்து ராஜராஜ சோழனோட வம்சத்தை அழிச்சாலும் ஆதித்ய கரிகாலனை கொலை செய்தாலும் அவனை வந்து அடிக்கக்கூடாது உதைக்கக்கூடாது அவன் சொத்து சோகத்தை பிடுங்கிக்கிட்டு நாடு கடத்தணும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ராஜ குற்றமே செய்திருந்தாலும் அவர்களை மன்னிக்கணும் அவர் வந்து சொல்றாருங்க ரங்கராஜ் பாண்டே என்ன சொல்றாருன்னா பாப்பா என்ன இல்லாம இந்த சமூகமே கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் பிறப்பால் நாங்கள்லாம் வந்து எங்களுடைய டிஎன்ஏவே வந்து ரொம்ப புத்திசாலியான டி டிஎன்ஏ அதாவது டீச்சர் லா ஆடிட்டிங் இதெல்லாம் இயல்பாகவே ரத்தத்திலே வந்து ஊறி போன ஒரு தொழில் இப்படி பிறப்பால் ஒருத்தன் வந்து புத்திசாலியாக இருக்க முடியுமா அது எப்படி இருக்க முடியும் அது எப்படி இருக்க முடியும் அப்படி இது உண்மை என்றால் அப்படி இது உண்மை என்றால் ஆண்டுக்கு ஆண்டு நொபல் பிரைஸ் இந்த கம்பெனி தான் தொடர் வாங்கி கொடுக்கல அது மட்டும் இல்லை இந்தியாவை நீங்கள் எடுத்துங்க உலகத்திலே இன்னும் இன்றைக்கு வரைக்கும் அம்பேத்கர் படித்த படிப்பை எவனுமே படிக்கல நம்ம அப்துல் கலாம் வந்து ஒரு ஒரு மிகச்சிறந்த விஞ்ஞானி அவர் வந்து இப்போ இன்றைக்கி இஸ்ரோவினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஐயா சிவம் அவர்கள் வந்து என்ன பிராமினா இமெயிலை கண்டுபிடிச்ச சிவா ஐயாதர் என்ன பிராமினா பிராமினா என்னது இது ஒரு இது ஒரு தப்பான இப்போ இந்தியாவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியாளராக அறியப்பட்ட மயில்சாமி அண்ணாதுரை வந்து என்ன பிராமினா சொல்லுங்க அப்போ நீங்க ஒரு உலகத்திலே இவங்க நாளுக்கு ஜெனட்டிக்ல வந்து ஜீன்ஸ்ல வந்து அப்படியே எல்லா அறிவும் ஏத்தப்பட்டுருக்கா ஆண்டுக்கு ஆண்டு நொபைல் ஆர்டர் இவங்க தானே இவங்க தான் இருந்திருக்கணும் இல்லையே இல்ல எல்லா சமூகத்திலும் புத்திசாலிகள் இருக்கிறாங்க இல்ல புத்திசாலித்தனம் அப்படிங்கிறது வந்து சாதியின் அடிப்படையில் வராது அவன் வளர்ற சூழல் அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிற கொடுக்கப்படுகிற அறிவு கல்வி குழந்தைகளா பிறக்கிற போது எல்லாமே எழுதப்படாத பேப்பராக தாங்க இருக்கும் அதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான உலகத்தை அறிமுகம் செய்கிறோம் அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான கல்வியை கொடுக்குறோம் என்ன மாதிரி சூழலில் அவங்கள வளர்க்குறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தாங்க அவங்க இதாக ஒரு ஆளாக வருவாங்க இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எடுத்துங்க தமிழ்நாட்டில் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு பேரை வந்து எடுங்க அஞ்சு பேரில் எத்தனை பிராமின் பிள்ளைங்க இருக்குது எத்தனை பிராமின் பிள்ளைங்க தமிழ்நாடு முழுசும் படிக்கிறாங்க படிக்கிறவங்கள ஏன் முதன்மை எல் அப்போ அஞ்சு பேரும் பிராமின்களால் வரணுமே பத்து எல்லா கல்லூரிகளிலும் எல்லா பள்ளிகளும் எல்லா பள்ளியிலும் எல்லா கல்லூரிகளும் பிராமின்களில் முதலிடம் வரணும் ஏன் வரல உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லட்டுமா ரொம்ப நகைச்சுவே சொல்கிறேன் நான் வந்து தஞ்சை மாவட்டத்தில் சங்கரநாதர் குடிக்காடுனு ஒரத்தநாடு வட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தேன் நாங்கள் படிக்கும்போது பத்தாவதில் மொத்தம் பதினோரு பிள்ளைங்களே ஏதோ இருந்தோம் அதில் வந்து பத்து பேர் பாஸ் பண்ணிட்டோம் ஒரே ஒரு பொண்ணு மட்டும் ஃபெயிலியர் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுங்க அது வந்து ஒரு பிராமின் பொண்ணு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இது வந்து உண்மை நான் பொது வெளியில் நான் சொல்கிறேன்னா பார்த்துங்க அப்படின்னா எங்கே இருந்து நான் வருது புத்தி புத்திசாலித்தனம் எங்கே இரு
அப்ப இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய தப்பு இப்படி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அதுக்கு தான் நான் உதாரணம் சொல்றேன் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இவ்வளவு இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் படித்த படிப்பை எவனாலே மனப்பாடம் பண்ணி எழுத முடியாதுங்கிற அளவுக்கு அவ்வளவு படிப்பை படித்தானே அவன் என்ன பிராமினா நான் கேட்கிறேன் அப்போ அவர் வந்து திருவள்ளுவரே பிராமின எழுதுவர் திருவள்ளுவர் இவ்வளவு பெரிய கருத்தை உலக கருத்தை சொன்னவன் பிராமின் கிடையாது கணியன் பூங்கொன்றனார் பிராமணன் கிடையாது அவ்வையார் பிராமணன் கிடையாது திருவள்ளுவரை விட சிறந்த கருத்தை எவன் சொன்னான் லியோ டால்ஸ்டாய் மிரண்டு போயிருக்காங்க ஆல்பர்ட் சுவிச்சர் அவர் சொல்றாரு அவருக்கு நோபல் பரிசு கொடுக்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுலேயே ஏதோ வந்து அவருக்கு நோபல் பரிசு கொடுக்குறாங்க அந்த நோபல் பரிசை வாங்கிட்டு அந்த நோபல் பரிசை கையில் வைத்து கொண்டு அந்த விருதை கையில் வச்சுட்டு சிரிக்கிறார் அவர் ஏன் சிரிக்கிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க உண்மையாக இந்த விருது வந்து யாருக்கு போகணும்னா இந்தியாவில் ஒரு ஞானிக்கு போகணும் அப்படிங்கிறப்பில் இரண்டாம் இயேசுநாதர் என்று போற்றப்பட்ட ஆல்பர்ட் சுவிச்சர் தன்னுடைய நோபல் பரிசை ஒரு ஞானிக்கு உரித்தானது இது அவருடைய அந்த நூலை வாசித்து அதன் பாதிப்பில் தான் நான் இந்த புத்தகத்தை ரெபரன்ஸ் ஃபார் லைஃப் அப்படிங்கிற அந்த புத்தகத்தை நான் வந்து எழுதுனேன் அந்த அந்த ஞானியின் பெயர் திருவள்ளுவர்னு சொல்கிறாங்க யோசிங்க அப்போ நீங்க உலகம் முழுதும் போற்றுகிற திருவள்ளுவர் தமிழனால இருக்கா இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா அவன் அவனை இவங்க காவி சாயம் பூ பூசி அவனை ஒரு ஒரு பிராமின ஆக்குறதுக்கு பூநூல் போடுறதுக்கு காரணம் என்னன்னா இங்க எதெல்லாம் சிறப்பா இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் பூநூல் போட்டுருவாங்க புரியுதுங்களா சொல்ல முடியாது இந்த வருஷம் வந்து அர்ஜுன் சம்பத்து முயற்சி பண்ணாரு என்னன்னா அம்பேத்கருக்கு காவி சாயம் பூச பூநூல் போட்டுருவாங்க பாருங்க அம்பேத்கரை புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இன்னமும் நமக்கு வந்து சொல்றாரு அந்த ரங்கராஜ் பாண்டே சொல்லும் போது சொல்றாரு பிராமின்கள் எப்பவுமே உருவாக்குபவர்கள் கிங் மேக்கர் கிங் மேக்கர்ஸ் சந்திரகுப்த மௌரியனுடைய அரசை உருவாக்கியது சாணக்கியருங்க பேரறிஞர் அண்ணாவை உருவாக்கியது ராஜாஜிங்க இன்னைக்கு மு க ஸ்டாலினை முதலமைச்சரா உட்கார வச்சிருக்கிறது ஒரு பிராமின் யார பிரசாந்த் கிஷோர் புரியுதுங்களா தன்னுடைய மகளை கைது செய்து திகார் சிறையில் அடைச்ச போது தமிழ்நாட்டில் இத்தனை நாத்திக வழக்கறிஞர் இவ்வளவு பேர் இருக்கும்போது எதுக்கா ஒரு பிராமின வச்சேன்னு கேட்கிறார் வெக்கமான சூடு சொரண அந்த திமுக காரர்களுக்கு வரப்போறதும் இல்லை ராம் ஜெத்மலானியா எதுக்கு வச்சேன்னு கேட்கிறான் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் யாருமே வழக்கறிஞர் இல்லையா ஏன்னா அவனை விட சிறந்த வழக்கறிஞர்கள் எவனும் இல்லையா ராம் ஜெத்மலானி வழக்காடுன எல்லா வழக்கையும் வென்றுட்டாரா அப்ப உங்க புத்தியும் அப்படித்தானே இருக்கு நீ பார்க்க இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு நம்பிக்கைகளை இவங்களும் சிக்கிக்கிருக்காங்களே அதை தான் நான் சொல்றேன் திராவிட சிந்தனையாளர்கள் எப்பவுமே வந்து பார்ப்பனியத்துக்கு எதிராக பேசுவாங்க பிராமின்களுக்கு எதிராக பேசுவாங்க ஆனா அவங்க செய்யறது எல்லாத்தையும் பிராமணர்களை வச்சு தான் செய்வாங்க பெரியாரே ராஜாஜி சொல்லும் போது உடம்பு ஃபுல்லா மூளை மூளை ஃபுல்லா விஷம் அப்படிதானே ஒரு பெரிய புத்திசாலி எப்படி இருக்க முடியும் அதான் சொல்ற என்ன செஞ்சு கிழிச்சு விட்டாரு அவர் வந்து மூளையோட இருக்கிறதுக்கு என்ன செஞ்சு விட்டாரு நான் கேட்கிறேன் என்னத்த செஞ்சு கிழிச்சாரு ஆக வங்கராஜ் பாண்டே வந்து மீட்டு உருவாக்கம் செய்கிறாரு எதை சாதிய மீட்டு உருவாக்கத்தை செய்கிறாரு பார்ப்பனியத்தை உயர்த்தி பிடிப்பதன் மூலமாக சனாதான தர்மத்தை மீட்டு உருவாக்கம் செய்யணும் என் தமிழ் சமூகத்தை ஒரு சாதிய சமூகமாக மாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல உறுதியாக இருக்கிற ஒரு ஆளாக தான் இந்த இந்த நிலப்பரப்பில் பல சித்தர்கள் தோன்றி பல அறிஞர்கள் தோன்றி இந்த சனாதானத்துக்கு எதிராக பல கருத்துக்களை முன்வைத்து இங்கே அழித்து ஒழிக்கப்பட்டு பேருக்கு பின்னாடி வந்து சாதி பேரை போடுறது அவமானம் கேவலம் அசிங்கம் அப்படிங்கிற உணர்வை ஏற்படுத்தி ஒரு 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 சமூக சமநிலையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியில் ரங்கராஜ் பாண்டே போன்ற விஷ வித்துக்கள் விஷ கிருமிகள் மீண்டும் அந்த சனாதான தர்மத்தை கொண்டு வந்து நிலை நிறுத்துவதற்கான ஒரு பேச்சா தான் அந்த பிராமினர் சங்க மாநாட்டில் ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் தமிழகத்தை விட்டு அகற்ற வேண்டிய தமிழகத்தில் வாழ்வதற்கு தகுதியற்ற ஒரு ஆள் யாரு அப்படின்னு கேட்டால் முதலில் செய்ய வேண்டிய ஆள் வந்து ரங்கராஜ் பாண்டே தான் அவர் எங்க இருந்து வந்தாரோ அங்கே விரட்டி விடுறோம் இல்லைன்னா தமிழ் சமூகத்தில் இது போன்ற ஒரு சாதிய உணர்வை விதைக்கிற சாதிய உணர்வோடு தன் தன்னுடைய நிலைப்பாடுகளை முன்வைக்கிற ஒரு ஆளை பார்த்து கொண்டு இங்கே சும்மா இருக்க கூடாது அப்புறம் பெரியார் பூமி அண்ணா பூமினு சொல்றது எல்லாம் இன்னொன்னு சொல்ற திமுக பீரியட் தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எழுச்சியான பீரியடு நீங்க இதுல பதக்கத்துல இருப்பீங்க பிராமணர்கள் பதக்கத்துல இருப்பீங்க இதை பையன் இன்னும் மூன்றரை ஆண்டுகள் இருக்கு நீங்க வந்து பிஜேபி இருந்தாலோ இல்ல ஏடிஎம்கே இருந்தா அவா பாத்துப்பா அப்படின்னு நீங்க அமைதியா இருந்திருவீங்க ஆனா திமுக பீரியட்ல உங்களுக்கு ஒரு பதத்தை ஏற்படுது அப்படின்னு அதுவும் வந்து திமுக எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி ஒண்ணும் பிராமணர்களை எதிர்த்துக்கிட்டு அரசியல் பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரியவே இல்லை அப்படி இருந்தா எதுக்கு இந்த கருத்தை
பண்ணுறது ஏன் பதவி பண்ணுறாருனா பிராமணர்களை தூண்டி விடுறார் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அவங்க வந்து பிஜேபி ஆட்சியில் இருந்துச்சுன்னா அவங்க பார்த்துக்குவாங்கன்னு அமைதியாக இருந்துருவாங்களாம் அவள் பார்த்துப்பான் அவள் பார்த்துக்குவாங்க ஏடிஎம்க்கு ஆட்சியில் இருந்தால் அவள் பார்த்துக்குவான்னு சொல்லிட்டு அமைதியாக இருந்துருவாங்களாம் டிஎம்கே ஆட்சியில் இருக்கும்போது தான் ஒரு ஒரு தன் முனைப்பு அவங்களுக்கு ஏற்படுதான் ஒரு அச்சம் படுறதான் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணிட போகிறானுங்க அப்படின்னு திமுக காரணங்க என்னங்க பண்ணுவானுங்க ஒன்றும் பண்ண மாட்டான் அந்த அம்மா துர்கா ஸ்டாலின் அவர்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் இந்த பிராமின்களுக்கு ஏன் இந்த பயம் அவங்க தான் ஒரு ஐம்பது பிராமினை கூட்டி கொண்டாந்து முதலமைச்சரை சுற்றி நிற்க விட்டு ஹான்னு மந்திரம் சொல்ல விட்றாங்க கோவிலுக்கு கோவில் போய் பிராமணர்களை பார்த்து எதுவும் கதவை சாத்திட்டு காலில் விழுந்தாங்களா என்னென்னு தெரில அந்த அளவுக்கு மோசமாக ஒரு பிரார்ப்பண அடிமையாக இந்து சனாதன அடிமையாக மிக மோசமான பக்தி உள்ள ஒரு ஆளை மாறி போய் அவங்க வந்து இருக்காங்க அவன் பேசும்போது அவன் சொல்கிறான் யார் சீனிவாசன் அவர்கள் சொல்கிறாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பொறுப்பாளர் சொல்கிறாங்க ஸ்டாலின் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததும் அந்த ஆட்சி தொடர்ச்சியாக நீடிப்பதற்கும் ஒரே ஒரு காரணம்தான் துர்காவினுடைய பக்தி யோசிச்சு பாருங்க துர்காவினுடைய பக்தி தான் காரணமா அதனால அதே மாதிரி இந்த கட்சிகளை பிஜேபி வந்து பிஜேபி நம்மது அதிமுக நம்ம கட்சி நம்மளுக்கு நமக்கானது அப்படின்றது அதே அது அந்த 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 அதை வந்து சொந்தம் கூட இருக்குல்ல ஆமா அது எப்படி இது அதுவும் ஒரு அரசியல் கட்சி தான் இதுவும் ஒரு அரசியல் கட்சி அது மட்டும் நமக்கானதுன்னு எப்படி சொந்தம் கொண்டாடும் இப்ப இவங்க சொந்தம் கொண்டாடிக்கிறாங்களா இவங்க சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவாங்க திராவிட கட்சிகள் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து திராவிடத்தை திட்டுனா கோவப்படுவாங்க க ரொம்ப டென்ஷன் ஆவாங்க ஒழிச்சு கட்டி பண்ணுவீங்களேன்னு நினப்பாங்க ஆனால் திராவிடர் முன்னேற்ற கழகத்தை அண்ணா திராவிடர் முன்னேற்ற கழகம் திட்டுவாங்க பயங்கரமாக கேவலமாக திட்டுவாங்க மு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கேவலமாக திட்டுக்குவாங்க திராவிடர்களுக்குள்ள திராவிடர்கள் வந்து மிக மோசமாக மிக கேவலமாக இவங்க தலைவரை இவன் அசிங்கமாக திட்டுவான் கலைஞர் கருணாநிதியை அண்ணா திமுக காரம் திட்டு அதை விட எவனா திட்டிருக்க முடியுமா அதே மாதிரி எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதாவை திமுக காரம் திட்டுறதை விட எவனா திட்டிருக்க முடியுமா திராவிடத்தை அவர்கள் திட்டிக் கொள்வார்கள் பயங்கரமா அது மாதிரிலாம் நம்மளால திட்ட முடியாதுங்க அது போல பார்ப்பனியம் என்கிற அந்த சிந்தனையை இந்த ரெண்டு சக்திகளும் பாதுகாக்கிற சக்திகள் ரங்கராஜ் பாண்டே ஏதோ தவறான ஒரு புரிதல்ல திமுகவை பிராமணர்களுக்கு எதிரியாக கொண்டாந்து நிறுத்துறாரு அது ரொம்ப தப்பு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருப்பவர்களுக்காவது கொஞ்சம் புரிதல் குறைவாக இருக்கும் பிராமணர்களை எதிர்த்தாலே எதிர்த்துருவாங்க ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருப்பவர்கள் ரொம்ப தெளிவானவர்கள் புரியுதுங்களா இவர்கள் ஒருபோதும் பிராமணர்களை எதிர்க்க மாட்டாங்க வரலாறு தெரியாமல் பாண்டே பேசிகிட்டு இருக்காருங்க கருணாநிதி அவர்கள் இறந்து போன போது நாக்பூரில் வந்து நினைவஞ்சலி செலுத்தினாங்க அவருடைய படத்தை வச்சு நினைவஞ்சலி செலுத்தி தீர்மானம் நிறைவேற்றி அந்த தீர்மானத்தை எடுத்துக்கிட்டு வந்து மு க ஸ்டாலின் அவர்கள்ட்ட கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க ஆர்எஸ்எஸ் லீடர் ஆர்எஸ்எஸ் லீடர்ஸ் வந்து கொடுத்தாங்க அந்த திமுக பிராமணங்களுக்கு எதிரான திமுக ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்களை வரலாறு தெரியாம நீங்க தப்பா திமுக தூண்டி விடுறது தானே தூண்டி விடுறது மூன்றரை வருஷம் இருக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணு எல்லாம் ரவுடியா மாறு திமுக காரணம் எங்க பார்த்தாலும் அட்டி இன்னும் நல்ல வேகமா வளர்த்துக்க எல்லாம் ஜிம்முக்கு போய் பாடியை ஏத்து உன்னை அடிக்க வந்தா நீ தான் காப்பாத்திக்கணும் இதுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு மோசமான ஒரு ஒரு கலாச்சாரத்தை உருவாக்குகிற ஒரு ரவுடிசத்தை பொறுக்கித்தனத்தை வளர்த்தெடுக்கிற ஒரு சிந்தனை இது இதுக்கு ரங்கராஜ் பாண்டே மீது கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இந்த கோர்ட் வந்து கேள்வி கேட்கணுமா இல்லையா நீதி கேட்கணுமா இல்லையா இது எப்படி நீ வந்து அமைதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்தில் சாதி பேரை போட்டுக்கிடாங்கிற ரவுடிகளாக மாறுடாங்கிற நீ வந்து மூன்று வருஷம் மூன்றரை வருஷம் இருக்குன்னா அந்த மூன்றரை வருஷத்தில் நீங்கள் எல்லாம் வந்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட போகிறீங்கன்னா என்ன பாதிப்பு வந்துருச்சு இந்த இருபது இருபது மாதத்தில் அவருடைய உரையின் இறுதியில் ரொம்ப ஒரு இது அதுவும் கலைஞர் இன்னைக்கு வந்து ராஜாவாக இருந்தார் ராஜாவாக இருந்தார் அவங்க பையன் வந்து இன்றைக்கி அரசராக இருக்கிறார் இளவரசராக உதயநிதி வந்துட்டார் அதுக்கு அடுத்தது இன்ப நிதி கூட அமைச்சராக வருவார் இதற்கெல்லாம் காரணம் ஒரு நான்கு தலைமுறையாக கலைஞர் குடும்பம் கோயிலில் நாயனம் வாசித்தது தான் அதனால் பெருமாள் இவங்களை வந்து இப்படி கொண்டு வந்து விட்டாருன்னு கலைஞருடைய முயற்சியையும் உழைப்பையும் அவருடைய படிப்பையும் ரொம்ப கொச்சப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது மிக அயோக்கியத்தனமாக இருக்குது இது வந்து ஒரு படித்த அறிவு இருக்கிற ஒரு ஒருத்தன் கூட இவ்வளவு முட்டாள்தனமாக இவ்வளவு தற்குறித்தனமாக பேசவே மாட்டான் புரியுது அவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது கலைஞர் கருணாநிதி அதே திருவாரூர் கோயிலில் எத்தனை பேர் ஞா நாயனம் வச்சுருமா பல நூற்றாண்டுகள் ஆயிச்சிட்ருக்கானே அவெல்லாம் வந்து அவெல்லாம் ஏண்டா வரல இங்கே ஒரு மனிதனுடைய
அதற்காக அவர் என்ன பாடுபட்டாரு எம்ஜிஆர் என்கிற தன்னுடைய நண்பனை முன்வைத்து எப்படி தன்னை வந்து முதலமைச்சராக கொண்டு விட்டு வந்தாரு அதுக்கெல்லாம் அவருடைய ராஜதந்திர நகர்வுகள் இது எதுவுமே வந்து பிரயோஜனம் இல்லை நானே வகிச்சது தான் பிரயோஜனம் இவ்வளவு சாதி வெறியோட இவ்வளவு நுட்பமான ஒரு தாக்குதலை கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் மீது தாக்குறது அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது எதுக்கு இவ்வளவு சாதி வெறியோடு இருக்கிறீங்க ரங்கராஜ் பாண்டே நான் கேட்குறேன் பைத்தியகாரத்தனமா இல்லை ஒரு மனிதனுடைய முயற்சியை அவனுடைய திறமையை அவனுடைய அறிவை அவனுடைய ஆற்றலை எல்லாத்தையும் புறந்தள்ளிட்டு அவன் நாதன நாத அதாவது நாதசுரம் வாசிக்கிற சாதியை சேர்ந்தவன் அவன் கடவுளுக்கு தொடர்ச்சியாக நான்கு தலைமுறை நாதசுரம் வாசிச்சதுனால தான் இந்த இடத்துக்கு வந்தான்னு சொன்னா இப்ப ஸ்டாலின் வாசிக்கவே இல்லையா உதயநிதி ஸ்டாலின் வாசிக்கவே இல்லையா இன்னும் வாசிட்டு இருக்கான் எட்டு தலைமுறை வாசிட்டு இருக்கானே இருக்கானே அவன் சோத்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கானே குடிசையில இருக்கானே அப்ப அவன் என்ன பண்றது நான் கேட்கிறேன் சாமிக்கு சேவை செய்யறவன்லாம் மிகப்பெரிய ஆளா உயர்ந்துருவான் நாட்டின் அதிபரா வந்துருவான் அப்படின்னு சொன்னா எல்லா கோவில்லையும் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கானே அவெல்லாம் ஏன் வளரல அவளுக்கெல்லாம் மூளை இருந்தா அவளுக்கெல்லாம் திறமை இருந்திருந்தா கோயில கட்டிக்கிட்டு எவையா அழுவான் நாங்கள் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்றது அதுதான் கோவிலில் மணி அடிக்கிறான் ஒரு பாப்பா அப்படின்னு சொன்னா அவன் ஒரு அட்டர் வேஸ்ட் அவனுக்கு படிப்பு ஏறல அவனுக்கு மூல வளர்ச்சி இல்லை அவன் ஒரு திறமையாளன் இல்லை திறமையாளனா இருக்கிறவன்லாம் அமெரிக்காவுக்கு ஓடி போவாண்டா திறமையாளனா இருக்கவன்லாம் கார் வாங்கி பங்களா வாங்கி வெளிநாட்டில் போய் வேலை செஞ்சு இந்தியாவிலேயே பெரிய படிப்பு படித்து கை நிறைய சம்பளம் வாங்குற கலெக்டர் ஆயிடுவான் மிகப்பெரிய என்ஜினியர் ஆயிடுவான் பெரிய ஆளாயிடுவான் கோயிலில் மணி ஆட்டுவான் சொல்லு அதே ரங்கராஜ் பாண்டே என்ன சொல்றாருனா இன்னைக்கு வந்து தாழ்த்தப்பட்ட எஸ்சி எஸ்டிலேருந்து வந்து வர்ற மாணவர்கள் நன்கு படித்து ஓப்பன் கோட்டாவில் டாப்பில் வரான் நீங்கள் வந்து சரியாக படிக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்றதையும் சொல்கிறாரு அப்போ வந்து என்னென்னா ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்களை பிராமின் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களை மதுவந்தி அவர்களை அறிவு அப்படிங்கிறதுக்கும் பாப்பானுக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லைன்னு புரியுதா உங்களுக்கு அறிவுக்கும் பார்ப்பனர்களுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இவ்வளோ நாள் ஏமாத்திருந்தேன் இவ்வளோ நாள் நீங்கள்லாம் வந்து பாப்பனர்கள் அறிவாளிகள் அறிவாளிகள்னு ஏமாத்திக்கிட்டு தான் இருக்கிறீங்க நான் சொல்கிறேன் அப்போது அறிவாளிகளாக நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி நான் பிராமின் பையங்க வந்து இவ்வளோ டாப்பராக வந்து எப்படி வர்றாங்க நான் கேட்குறேன் அது ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாத ஒரு வாதம் தோழர் அறிவுக்கும் ஒரு சாதிக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது உண்மையிலே ஒரு மனிதன் பிறப்பால் நான் உயர்ந்தவன் பிறப்பால் இவர் தாழ்ந்தவர் பிறப்பால் நான் அவரை தொடக்கூடாது பிறப்பால் அவர் என் வீட்டுக்கு வரக்கூடாது பிறப்பால் நான் அவரை பார்த்தா அவர் வந்து நான் வந்து உயர்ந்தவன் என்னை பார்த்தா அவர் ரோட்டில் வந்தால் நான் இறங்கி நடந்து போயிடணும் இப்படி ஒரு மனநிலை எப்படி தோழர் ஒரு மனிதனுக்கு உருவாகும் இப்போ அந்த மனநிலை இப்போ உருவாகி இருக்க தோழர் அது எப்படி உருவாகும் இப்போ மனநோயாளிகளுக்கு தானே அப்படி வர முடியும் இப்போ ஒரு மனநோயாளி சொல்கிறான் என்ன தெரியுமா சொல்கிறான் சனாதான தருமம் சொன்னது பார்ப்பனரை சத்திரியர் தொடக்கூடாது தள்ளி நிற்கணும் சத்திரியரை வைசிய தொடக்கூடாது தள்ளி நிற்கணும் அப்படின்ட்டு சனாதான தர்மம் எத்தனையோ நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி சொன்னது ஆனால் இந்த மனித சம் இந்த மனிதர்கள் ஏமா அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதை ஆனால் கடவுள் என்ன செய்கிறா கொரோனா என்கிற ஒரு ஒரு தொற்றை கொண்டு வந்து சனாதான தர்மத்தை நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கான்னு ஒருத்தன் சொல்கிறாங்க அவனை மாதிரி இன்னொருத்தன் சொல்கிறான் நீக்கு <laughs> 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 தெரிய குற்றவாளிகள் <laughs> 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 மிக மோசமான அடிமைகளாக மிக கேவலமாக நடத்துகிற ஒரு சாதி இந்தியாவில் இருக்குன்னா அது வந்து பிராமின் சாதி தான் வந்து நடத்துது வேலைக்கு போனாலே அவங்க வந்து கெட்டு போயிடுவாங்க கெட்டு போயிடுவாங்க இன்னும் ஒன்றுங்க வந்து சனாதான தர்மம் மனு தர்மம் வந்து சொல்லுதுங்க பெண் வந்து பிறந்துட்டாவே அது அப்பாவுக்கு அடிமையாக இருக்கணும் கட்டி கொடுத்தா புருஷனுக்கு அடிமையாக இருக்கணும் புள்ளை பெற்றா பிள்ளைக்கு அடிமையாக இருக்கணும் அவள் வாழ்க்கை முழுதும் எந்த ஒரு சுதந்திரமும் மற்ற அவள் இருக்கணும் எதுக்கு வந்து பொம்பளை பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து மாற்று சாதிகாரனை ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்குதுங்க பிராமின்களை கல்யாணம் பண்ணிட்டா அடிமையா இருக்கணுங்க அதையும் சொல்றாரு உலகத்திலே இந்தியாவிலேயே சாதி மறுப்பு திருமணம் இல்லைன்னா கலப்பு திருமணம் 
அதிகமா நடக்கிற கம்யூனிட்டி பிராமின் கம்யூனிட்டி தான் ஆமா ஏன் ஏன் ஏன்னா முட்டாள்களா இருக்கிற பெண்களை அடிமையாக நடத்துற மிக மோசமான கம்யூனிட்டியா பிராமின் கம்யூனிட்டி இருக்கிறதுனால தான் பிராமின் கம்யூனிட்டியில பிறந்த அறிவும் ஆற்றலும் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் நல்ல படித்தவர்களை நல்ல வேலைக்கு போறவனை கை நிறைய சம்பாதிக்கிறவன பெண்களை சமமாக நடத்துறவனை நோக்கி அவங்க போறாங்க இதான இயல்பு அதனால இவங்க வந்து புத்திலே ஏங்க ரங்கராஜ் பாண்டே ரொம்ப அழகா சொல்றாப்ல குடிமை வச்சுட்டு இருந்தா பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்டா குடிமை வச்சுட்டு இருந்த காலத்துல இருந்தா எவண்டா பெண்ணு கொடுப்பான் கோயிலில் மணி ஆட்டுன்னா பெண் கொடுக்க மாட்டேன் ஆமாடா அவன் வேலைக்கு போயிட்டு டீசெண்டாக கார்லையும் பைக்லையும் பொண்டாட்டியை கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது நீ குடிமை வச்சுட்டு கோயிலில் மணி ஆட்டுன்னு சொன்னால் எப்படி அவன் வந்து பொண்ணு கொடுப்பான் அப்போ இந்த அவமானகரமான வேலைக்கு ஏன்டா நீங்கள் சொந்தம் கொண்டாடுறீங்க எவன் வேணாலும் வந்து பண்ணிட்டு போகட்டுமே எதுக்கு சொந்தம் கொண்டாடுற அப்போது இதையெல்லாம் தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து கேள்விக்குறிக்கு உள்ளாக்குது இந்த இந்த மாநாடு வந்து பல மறுமணத்துக்கு ஒரு பெண் விதை பூப்பெய்திலேருந்து ஆமாம் திருமணத்திலேருந்து ஆமாம் மறுமணத்திலேருந்து விதவை எல்லா இடத்துலையுமே அவங்கள வந்து ஒரு சொல்லும்போது விமன் சனாதன தர்மத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சமூகத்தில் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் பெண்கள் அதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருநங்கைகள் இந்த மூணுமே இந்த சமூகத்தின் அடிமைகள் இந்த சமூக இந்த சமூகத்தினுடைய ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் இவர்கள் மூன்று பேருக்கும் எந்த உரிமையும் இந்த சமூகம் வந்து கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்றது தான் சனாதன தர்மம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஏன் சனாதன தர்மத்தை வேரோடும் வேரடி மண்ணோடும் பிடுங்கி வீசணும் ஏன் மனு தர்மத்தை ஏற்கக்கூடாது என்று சொன்னால் அது வந்து பிராமின்களுடைய தர்மம் அது புரியுதுங்களா பிராமின்களை உயர்த்தி பிடிக்கிற கருத்துக்களை கொண்டது அது அதை ஒருபோதும் ஏற்க முடியாது அதை முதல்ல ஏற்கக்கூடாது யார் தெரியுமா பெண்கள் ஏற்கக்கூடாது ஏங்க புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்து பெண்களுக்கு உரிமை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சட்டத்தை கொண்டு வந்தபோது அவர் முத முதல்னு ஏன் தெரியுமா அந்த தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா பண்ணி போனாரு இந்து பெண்களுக்கு உரிமை கொடுக்கறது சம்பந்தமா தன்னுடைய மசோதாவை முன்வைத்த போது அதை எதிர்த்தவர்கள் எல்லோரும் பிராமணர்கள் பிராமணர்கள் உயர் ஜாதிக்காரர்கள் புரியுதுங்களா அந்த பிராமணர்களை நம்பிட்டு இருக்கிறவங்க இப்போ அந்த இவர் சீனிவாசன் ஐயா அதுக்கப்புறம் நம்ம அர்ஜுன் சம்பத்து போன்ற நான் பிராமின்கள் எல்லாம் பிராமின்களுக்கு பின்னடி இருந்துட்டு பிராமின்களுக்கு கொடை கூட பிடிக்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரியான ஆட்கள் தான் அன்றைக்கு வந்து எதிர்த்தார்கள் ஆக பெண்களை பெண்களா பார்த்தார் அம்பேத்கர் பெண்களை சக உயிரார் எந்த வித ஏற்றத்தால் கூட இல்லை நானும் மனிதன் நீங்களும் மனுஷி அப்படித்தானே பார்க்கணும் அப்படி அப்படி பார்த்தா மனிதன் நீ எனக்கு அடிமை அப்படின்னு பார்க்குற சமூகம் தான் இந்த சமூகம் இருக்குங்க அதனால தான் இந்த பிராமின் சமூகத்தை இந்தியா முழுதும் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு தேசிய இனங்கள் எதிர் இவர் பேசும்போதே இவர் பேசும்போதே தன் தந்தையை வந்து அவரை இவர்ன்றார் தாயை வந்து அவை அவக்க சாகும் போது அவள்ன்றாங்க இப்போ இந்த 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 மைண்ட் செட் இருக்குல்ல இதுவே வந்து ஒரு ஆணாதிக்க மைண்ட் செட் இல்லது ஆமா பிராமினியம் என்று சொன்னாவே அது முழுதுமே வந்து ஆணாதிக்க மைண்ட் செட்டு தான் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் தந்தை வழி சமூகம் தான் அந்த சமூகம் பாரதியார் கூட பாடுறான் பாரதியார் ஒரு பாப்பான் பாரதியார் வந்து பாடுற செந்தமிழ் நாடன்னும் போது நிலே இன்ப தேன் வந்து பாயுது காது நிலை இது வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை தந்தைய நாடன்னும் பேச்சு நிலை ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சு நிலைங்கிறான் தந்தையர் நாடுன்னு நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம்டா நாம் வந்து தாய்மொழி சமூகம் தாய்மொழி சமூகம் தாய் நாடுன்னு தானே நம்ம சொல்லுவான் தாய் மொழின்னு தானே நம்ம சொல்லுவான் அவன் ஒரு பிராமின்னு அங்கே நிறுவுறான் பாருங்க தந்தையர் நாடுங்கிறான் ஏன் தந்தையர் நாடுன்னா அவன் தெற்காசிய நிலப்பரப்பிலிருந்து பிரிஞ்சு இப்படி வந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஹைபர் போலன் கணவாய் அந்த வழி வழியாக வந்து இந்த நிலப்பரப்புக்குள்ளே வந்தபோது அவர்கள் கூட அவங்க பெண்களை கூட்டி வரல கூட்டிகிட்டு வந்தால் அவங்க பணியிலையும் காத்துலையும் அங்கங்கே செத்து போயிட்டாங்க அதனால் வெறும் ஆண்களாக தான் இங்கே உள்ளுக்குள்ளே வர்றான் இங்கே வந்து பார்த்தா ஒரு செழிப்படைந்த ஒரு மக்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறத பார்த்ததும் இவ இவங்களை இவங்களோட இவங்களை வந்து போரிட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுகிற போது பெண்களை தான் கவர்ந்துக்கிட்டு போகிறான் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒரு பெரிய கதை அப்படி இருக்கிற போது இவங்க தந்தை வழி அதனாலதான் இவங்க வந்து பெண்களுக்கு வந்து பெண்களை வந்து ஒரு ஒரு அடிமையாக ட்ரீட் பண்ற ஆமங்க தொடர் அந்த அன்றைக்கு அவர்கள் கொண்டு வச்சு புணர்ந்து தங்களுடைய வாரிசை உருவாக்கிய பெண்கள் எல்லாமே நம்ம பெண்கள் அதுக்கு பேரே வந்து அசுர தேவ யுத்தம் அப்படிங்கிறான் புரியுதுங்களா அதுல சந்தடி சாக்குல ஒரு விஷயத்த வந்து முன்மொழிறாங்க அது என்ன தெரியுமா பிராமணர்கள் தமிழர்கள் இல்லைன்னு எப்படி சொல்லலாம் பிராமணர்கள் தமிழர்களே அப்படிங்கிறான் ஏன்டா அப்ப வந்து மொழி வழி தேசிய என்ன உன்னோட மொழி என்ன நீ பேசுற தமிழ் அதே தலைவர் 
என்ன விட தமிழை யார் பெட்டரா பேச முடியுமா தமிழ் பேச என்ன சொல்றாரு அப்ப எந்த தமிழ் எந்த இல்ல ஒரு ஹிந்திகார் சொல்றாருன்னா என்ன விட தமிழை நீங்க பெட்டரா பேச முடியுமான்னு ஒரு ஆங்கிலேயரோ ஒரு ஹிந்திகாரோ கேட்டாருன்னா என்ன அர்த்தம் தமிழர் இல்லைன்னு அர்த்தம் சொல்றாரு ஆமா பிராமணர் சங்க தலைவர் வந்து சொல்றாரு தமிழர்கள் பிராமணர்கள் தமிழர்கள் இல்லைன்னா இங்க எவனுமே தமிழர் இல்லைன்னு அவர்களுக்கெல்லாம் என்ன தெரியலைன்னாங்க மானுடவியலே தெரியல என்னனே தெரியல அவனுக்கு வந்து மரபினம் தேசிய இனம் என்னனே தெரியல மரபினம் எப்படி வந்து வகுக்கப்படுது தேசிய இனம் எப்படி வகுக்கப்படுதுங்கிறத தெரியல அப்பாவிகள் பாவம் நினைச்சுக்கிட்டு அறிவாளின்னு படிக்காதவனா இருக்கான் உலகத்தை புரிஞ்சுக்கானவன் இருக்கான் குறுகிய புத்தி உள்ளவனா இருக்கான் சாதி உணர்வு உள்ளவனா இருக்கான் அதை நினைச்சா வெக்கமா இருக்கு புரியுதுங்களா அந்த பிராமணர் சங்க தலைவர் அவர்களை மொழி என்னுடைய மொழி தாய்மொழி தமிழ் மொழி என்று சொன்னால் நான் அந்த மொழி வழி தேசிய இனத்தை சேர்ந்தவன் நான் தான் தமிழர் என்று சொல்லிக் கொள்ள முடியும் நீ வந்து இங்க இருந்து என்னை விட நீ தமிழை நன்றாக பேசினாலும் படித்தாலும் கூட நீ தமிழன் இல்லை அதனாலதான் பாரதிதாசன் வந்து சொன்னாரு பா வேந்தர் சொன்னாரு இங்கு பிறப்பினும் எங்கு பிறப்பினும் தமிழன் தமிழனே இங்கு பிறப்பினும் அயலான அயலானேனர் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து ஆஸ்திரேலியால போய் ஒரு தமிழ் பிள்ளை தமிழனுக்கும் தமிழச்சிக்கும் பிறந்தா பிறந்தாலும் அது ஆஸ்திரேலிய சிட்டிசன்னாலும் கூட தமிழ் தேசிய இனத்தை சேர்ந்தது அது போல உங்களுக்கு என்று ஒரு தாய்மொழி இருக்கு நான் கேட்கிறேன் அது எப்படிப்பா தமிழ்நாட்டில் நீ வேற ஒரு பாஷை பேசுறிய அடிப்படை மனிதர்களை அதில் பிராமின்களை செப்பரேட் பண்ணி ஒரு தனித்த அடையாளத்துக்குள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு ரங்கராஜ் பாண்டே முயற்சி செய்கிறார் இவ் இந்த ரங்கராஜ் பாண்டே ஒரு வெச வித்து ரங்கராஜ் பாண்டே மிக மோசமான ஒரு பிராமினிய கருத்தை தூக்கி பிடித்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பிற்போக்குவாதி தமிழ் சமூகத்திலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டிய ஒரு முதல் மனிதனாக மதிப்புக்குரிய ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் முழுதும் சாதிய சிந்தனையை சுமந்து நிற்கிறார் மத சிந்தனையை சுமந்து நிற்கிறார் இந்த சமூகத்தை கூறு போட்டு வைத்திருக்கக்கூடிய மனு தர்மத்தின் சனாதன தர்மத்தின் பிரதிநிதியாக தன்னை நிறுவுகிறார் அதனால ரங்கராஜ் பாண்டே தமிழ் சமூகத்தில் தமிழர்களோடு இணைந்து வாழ்வதற்கு தகுதியற்ற ஒருத்தர் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து அவருடைய பேச்சின் இறுதி இறுதியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமானதான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா இங்கு தமிழகத்தில் தமிழர்களுக்கு தமிழக தமிழ்நாட்டில் உவே சாமிநாத ஐயர் அதுக்கப்புறம் ராமானுஜர் ஜெயலலிதா இவங்க மட்டும் வாழ்ந்ததில்ல வாஞ்சிநாதனும் தமிழர் இங்கே இங்கே அவரும் வாஞ்சிநாதனும் பார்ப்பனரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிகிறாரு என்னத்தை கிழிச்சார் வாஞ்சிநாதன் இல்லை அவர் என்ன சொல்லுவாங்க வந்து ஒரு 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 பாப்பா வாஞ்சிநாதன் ஒரு பிரெக்னண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூக தாழ்த்தப்பட்ட சமூக பெண் வழியில் வந்து துடிக்கிறா சத்தம் கேட்குது அப்போல்லாம் வந்து மருத்துவமனைக்கு தாழ்த்தப்பட்ட பிள்ளைகளை பெண்களை கூட்டிகிட்டு போகிற ஒரு பழக்கம் அன்றைக்கு இல்லை அந்த வழியாக வந்து ஆஷ் துறை தன் மனைவியோடு வர்றாரு இந்த சத்தத்தை கேட்டு நிறுத்தி அவர் என்னன்னு கேட்குறாரு கேட்குற போது இந்த மாதிரி ஒரு பெண் வந்து கற்பத்துக்கு பிள்ளை பெப்பருக்காக துரிச்சிட்டு இருக்கணும் அடையனே இங்கே வச்சு என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க தூக்குங்கடை ஆஸ்பத்திரிக்குன்னு தன்னுடைய அந்த வாகனத்தில் ஏற்றிக்கிட்டு அந்த அக்ரஹார வீதியில் வந்து அவர் வந்து போயிட்டார் அக்ரஹாரத்தில் இருப்பவர்களெல்லாம் அதிர்ச்சி அடைந்து விட்டார்கள் ஒரு சாதாரண ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட பெண்ணை அக்ராகர வீதியில் நடந்து செல்ல அனுமதி இல்லாத பெண்ணை வண்டியில் ஏற்றிக்கிட்டு ஒரு வெள்ளக்காரன் நம்முடைய வீதியில் வந்து போயிட்டான் அக்ரகாரமே தீட்டுப்பட்டு விட்டது என்று அவர்கள் கொந்தளிக்கிறார்கள் அதில் இருக்கிற ஒரு ஆள் இந்த வாஞ்சிநாதன் அதற்கு காரணமான வெள்ளக்காரனை ஆஷ் துறையை கொலை செய்யணும்னு சொல்லி அவன் போய் கொண்டுட்டான் இதுதான் வந்து உண்மையான வாஞ்சிநாதன் ஏன் ஆஷ் துறையை கொண்டாங்கிறதுக்கான காரணம் அவன் ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் காரன் அதனால அவன் அதை செஞ்சான் புரியுதுங்களா சொல்றது அப்போ அவனை வந்து நீ வந்து இந்தியாவின் சுதந்திர போராட்ட வீரன் சொல்ல வரியா அவரும் பிராமணரே இது மாதிரி இவ்வளவு நாள் இதெல்லாம் வந்து அமைதியாக இருந்தவர்கள் இவர் ஒரு வயலண்ட் மேன் அந்த வயலண்ட் ஜங்கராஜ் பாண்டே தொடக்கத்தில் இருந்து தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிராமின்கள் வயலண்டா மாறணும் அவர்கள் திருப்பி அடிக்கணும் ரொம்ப எப்படி வடநாட்டு ரவுடிகள் போல தமிழ்நாட்டு பிராமின்கள் ரவுடிகளாக மாறணும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டை கட்டுப்பாட்டுக்குள் தமிழகத்தை கொண்டு வரணும் 
அப்படிங்கிற எண்ணத்தை தாங்க விதைக்கிறாரு இதுதான் நான் தப்பு இவரை கைது செய்து விசாரணைக்கு உட்படுத்தணும்னு நான் சொல்றேன் வன்முறையை தூண்டுறார அமைதியாக இருக்கக்கூடிய பார்ப்பன சமூகத்தை அமைதியாக இருக்கக்கூடிய பிராமின் சமூகத்தை வன்முறையாளர்களா மாற சொல்லி அறிவுரை சொல்றாரு அதனாலதான் ஒரு உதாரணத்துக்கு வாஞ்சிநாதன் சொல்றார் வாஞ்சிநாதன் என்பவன் சாதிய வெறிபிடித்து பிராமினிய சிந்தனையோட ஒரு ஒரு வெள்ளக்காரன் எங்க எங்களை தீட்டுப்படுத்தி விட்டான் அப்படின்னு சொல்லி அவனை போய் சுட்டு கொண்டவன் மாதிரி நீங்களாம் ஆவுங்கடா நீங்களாம் வாஞ்சிநாதனா ஆவுங்க நீங்கள்லாம் விவேகானந்தர் மாதிரி எதிர்த்து நில்லுங்க அப்படின்னு சொல்றது வன்முறையை தூண்டுவது வன்முறையை விதைப்பது இது சட்டப்படி குற்றமா இல்லையாங்கிறத சட்டம் தெரிந்தவர்கள் யோசிங்க உண்மையாவே சட்டப்படி குற்றம்னா பொதுநல வழக்கு போடுங்க ரங்கராஜ பாண்டு மேல ஒரு சமூகத்தை ஒரு ஒரு சாதியினரை ஒட்டுமொத்தமாக ரவுடிகளாகவும் பொறுக்கிகளாகவும் மாற்ற முயற்சி செய்கிற ஒருத்தன் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவன் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி வணக்கம்